ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு மெக்லாக்ஸ் இந்த விடையில் நம்ம பார்க்குற சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ ஃபைனல் டெலமன் அனலிசிஸ் இதுவுமே வந்து கொஞ்சம் வேகான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் நிறைய சிலபஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் நமக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ இதுலுமே வந்து யூனிட் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து கேலக்கின்ஸ் மெத்தட் அண்ட் பாயிண்ட் கலக்குலேஷன் மெத்தட் இது பேஸ் பண்ணி தீரட்டிக்கல் டெரிவேஷன்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக கேட்டே இருக்காங்க ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் அதில் மட்டும் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிட்ட போதும் கண்டிப்பாக இது மாதிரி ஒரு யூனிட் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் செகண்ட் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் ரேலே ரேட்ஸ் மெத்தட் ஸோ இதில் ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்காது இதுலேயுமே வந்து அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டே இருக்காங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காமன் ப்ரொசீஜர் மட்டும் தெளிவாக நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டா போதும் கண்டிப்பாக இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ தேர்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் டெலமன் மெத்தட் என்னென்ன ஃபைனல் டெலமன் அனல் அனலிசிஸ்க்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எழுதிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே வந்து தெளிவாக ஒரு எக்ஸ்பிளன் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக இது மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் செகண்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஒரு மூணு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட் டாபிக் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் பீம் ஸோ ஒரு பீம் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதில் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷனுக்கான ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் மாதிரி கேட்பாங்க இதுமே இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்மே எக்கச்சமாக கேட்டிருக்காங்க இதில் இதுலேயுமே வந்து டூ பார் ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது இது இதுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அதுவுமே வந்து ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா லாஞ்ச் டூட்டில் வைப்ரேஷன் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேஸ் பண்ணி ஃபின்னே இல்லைனா ஒன் டைமென்ஷன் ஹீட் யூகேஷன் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த மூணு டாப்பிக்கும் ரொம்ப தெளிவாகிக்கங்க இது மூணும் தெளிவாகிட்டால் போதும் இந்த மாதிரி யூனிட் வந்து நம்மளால் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் யூனிட் த்ரீயை பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரெயின் ட்ரையாங்குலர் எலமெண்ட் சிஎஸ்டி எலமெண்ட் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இது இல்லாமல் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸே இருக்காது ஸோ ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க செகண்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் டெரிவேஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எதுக்கான டெரிவேஷனா சேஃப் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் டூ டி எலமெண்ட் ஓகேவா டூ டி எலமெண்ட்டுக்கான ஒரு டெரிவேஷன் ஸோ இதுவே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இதுவே எக்ஸாமினேஷன் மெட்டப்பில் ஒரு ட்ராயிங் இருக்கும் அதை வரைஞ்சிட்டு அதுக்கான ஒரு டெரிவேஷன் சேஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஒரு டெரிவேஷன் மட்டும் தெளிவாக டிஃபைன் பண்ணிட்டா போதும் கண்டிப்பாகவே நல்ல ஸ்கூல் எடுக்கலாம் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா ஃபோர் நோடட் ரெக்டாங்கில் எலமெண்ட் டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி ஸோ இதுமே வந்து டெம்பரேச்சர் நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அது ஒரு ரெக்டாங்கில் எலமெண்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கான நாலு சைட்லேயும் உள்ள டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டு அதுக்கான வேரியன்ஸ்க்கான ஒரு டெரிவேஷன் மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இதுவுமே வந்து எக்ஸாமினேஷன் மெட்டப்பில் ப்ராப்ளம் கேட்கற வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி ஃபோர் நோடட் ரெக்டாங்கில் எலமெண்ட் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துக்கங்க ஃபோர்த்து டாபிக் பார்த்தோன்னா பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் எலமெண்ட் அதில் வந்து அது மாதிரி கொடுத்துட்டு அதில் வந்து எலமெண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் இல்லைனா டெம்பரேச்சர் ஃபோர்ஸ் ஃபெக்டாக கேட்குற கேட்கப்படுற கொஸ்டின்ஸ் இதுவுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் எக்ஸாமினேஷன் மாட்டப்பில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு பார்த்துட்டு ஒரு மூணு நாலு ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு மாடல்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து இது மாதிரி யூனிட் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் யூனிட் ஃபோரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து ஆக்சி சிமெட்ரிக் ட்ரையாங்குலர் எலமெண்ட் அதில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இல்லைனா வந்து ஸ்ட்ரெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஷேஃப் ஃபங்க்ஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் இது மாதிரி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக வந்து இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டே இருக்காங்க ஸோ இது பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக படிச்சுட்டு போனால் போதும் நம்மளால் வந்து இந்த யூனிட் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் செகண்ட் பார்த்தோன்னா ஷெல் எலமெண்ட்ஸ் அதோடய கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் அசம்ஷன்ஸ் அசம்ஷன் மேட் ஃபார் ஷெல் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஷெல் எலமெண்ட்ஸ் இது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கேட்டே இருக்காங்க ஸோ எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் இதில் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துச்சுங்க தேர்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் இதுவே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து ஐசோ பேராமெட்ரிக் குவாடிலேட்ரல் எலமெண்ட்டோட ஜக்கோபின் மேட்ரிக்ஸ் கேட்பாங்க